E aí pessoal, aqui é o seu Unió, e hoje nós vamos jogar o Jurassic World Evolution 2 para construir um paraíso das aves assassinas. Eu vou utilizar o conteúdo da DLC Dominion Biosyn, pois quero fazer um parque dedicado ao Piroraptor e o Teresinossauro. Eles são dinossauros emplumados e parecem bastante com uma ave. Minha ideia inicial era construir esse parque com um aspecto mais sombrio, mais sério, para poder combinar com o um design assustador do Teresinossauro e do Piroraptor. Mas aí eu decidi fazer exatamente o oposto. Tanto o Teresinossauro como o Piroraptor tem skins bem interessantes e muito, muito coloridas. Então eu decidi fazer um parque que tem um aspecto mais divertido, mais alegre e bem colorido aqui no mapa da Pensilvânia. Eu planejei fazer uma praça gigante bem no centro do parque. E no centro dessa praça vai ter uma fonte. Além disso, eu vou utilizar várias plantas vermelhas, verdes, amarelas, aproveitar que a gente está no mapa da Pensilvânia. E vou aproveitar para construir três acessos ao recinto do Teresinossauro. Percebam que o círculo está simétrico e dividido em quatro áreas. Eu decidi preencher essas quatro áreas de forma aleatória já para quebrar essa simetria. Então nessa primeira parte eu decidi fazer três círculos de tamanhos aleatórios em lugares aleatórios e preenchê-los com árvores. Aqui do lado eu quis fazer uma área arborizada como se fosse um pequeno pedaço da floresta mesmo, com plantas dispostas de forma aleatória. Já comecei a colocar várias jardineiras e aquele arbusto pequeno que serve para fazer pequenos murinhos arborizados. Depois que eu terminei o círculo, que é o centro da praça, eu comecei a fazer o um quadrado ao redor desse círculo para colocar as cadeiras e as lojas. Como as lojas são retangulares, eu gosto de colocá-las em caminhos retos e não curvados, por isso eu fiz esse quadrado ao redor do círculo. O bom é que vai sobrar um ótimo espaço para colocar as cadeiras. Agora eu comecei a preencher o espaço com o caminho cinza. É sempre bom utilizar um caminho com cor diferente para preencher a área porque fica mais interessante. E olha só, nossa pracinha já está começando a ganhar forma. Outra coisa que eu planejei para essa praça foi cercar o perímetro com um muro feito de arbusto. Então eu fui colocando planta por planta até cercar todo o perímetro. Para a entrada do parque eu fiz algumas formas geométricas e tudo bem simétrico. Aí depois eu fui deixando alguns espaços vazios no chão para preencher com plantas e outros itens de cenário. Um spoiler sobre o resultado do parque. Eu coloquei mais de 3 mil itens de cenário, um por um. E não, eu não sou louco e fui contando cada vez que eu coloquei um item. Eu utilizei a ferramenta de demolição e selecionei toda a área do parque. E no final, ela contabilizou aproximadamente 3.600 itens de decoração. Aqui eu já marquei as áreas do parque com caminho cinza. As jaulas vão ser dentro desses espaços vazios. E depois eu marquei o perímetro do parque. Aí eu fui preenchendo o espaço com o caminho bege. Isso demorou demais porque eu deixei os caminhos muito largos para as pessoas não ficarem imprensadas quando o parque ficar lotado. Eu fiz isso porque é muito comum esse tipo de caminho largo e vazio em parques de verdade, já para evitar a superlotação. Por isso tem muitas áreas aqui que estão sem itens de decoração, pois eu realmente quis focar na área livre e aberta. Vale a pena fazer isso por causa da estética do parque, né? porque fica bem bonito. Mas o jogo foi feito para funcionar com caminhos únicos. E o problema que eu tive colocando esse tanto de caminho junto foi o péssimo desempenho do jogo. Eu nunca falei sobre isso aqui, mas a Frontier não otimizou o jogo de forma satisfatória para os consoles de geração antiga e eu jogo no Xbox One X. O jogo ficou travando direto, demais mesmo, ele passava 15 segundos travado e 5 segundos depois ele travava novamente. Ele travou tanto que o console chegou até a desligar sozinho. Esse foi o vídeo mais trabalhoso de fazer, porque quando eu já estava perto de finalizar o parque, o jogo realmente estava extremamente lento, travando bastante. Depois eu decidi levar o terreno da parte superior do parque, 
para as pessoas observarem a jaula dos pterizinossauros de um ponto mais alto. Eu construí um aviário aqui em cima para colocar dois Quetzals, mas um deles, a Edna, se estressou e acabou fugindo. Então eu aproveitei e já vendi ela mesmo e a única Quetzal do parque é a Ediliane. Às vezes acontecem esses incidentes no meu parque porque eu não desativo o conforto dos dinossauros, mesmo estando jogando no modo livre. Aqui eu estou construindo a entrada para a galeria de exibição do aviário e eu decidi colocar uma barreira aqui, já que o caminho está bem próximo da descida. O paddock dos teresinossauros é composto majoritariamente pelo muro alto, mas em alguns lugares eu coloquei uma cerca comum para que os visitantes possam ver os dinossauros sem terem que ir até as atrações. E nesses locais com a cerca comum eu coloquei esses mastros, que parecem ser um tipo de proteção contra o sol, para que os visitantes pudessem se aproximar da cerca e ficarem protegidos contra o sol enquanto observam os animais. Depois disso eu fui completando as coisas aos poucos, fechando as cercas, colocando os dinossauros, colocando os itens de decoração. E agora, por exemplo, estou terminando de fazer uma das entradas para a exibição dos três dinossauros. Depois disso, eventualmente, o parque ficou pronto. Aí pessoal, já finalizei o parque, agora vamos ver como ele ficou. Olhando aqui de cima, já dá para perceber que o parque ficou com esse aspecto mais colorido, mais divertido, e essa era a minha ideia inicial. Olhando aqui de longe, parece que o parque é pequeno, mas na verdade eu exagerei no tamanho dos recintos e no tamanho dos caminhos que ficaram bem largos. Quando a gente abre o mapa, a gente pode ver que o parque realmente é muito grande. Ocupou todo esse espaço aqui, a única área que ficou livre foi esse lado de cá. Esses dois prédios que estão abandonados aqui eu vou explicar daqui a pouco para que eles servem. Aqui é a entrada. Como vocês podem ver, eu coloquei esse lago até que grande ao redor da entrada só para fim de decoração. Não coloquei jaulas, não coloquei dinossauros. O resultado da entrada foi esse. O que eu mais utilizei nesse parque foram essas plantas para poder fazer essa espécie de murinho. Aqui vocês podem ver que eu utilizei muitos itens, eu coloquei placas, coloquei essas jardineiras, coloquei fontes. E aqui atrás da entrada eu coloquei é, mais itens de decoração e esse local para o pessoal sentar. No lado esquerdo e direito da entrada nós temos os recintos dos pirorraptors. Desse lado estão os espécimes que têm o tom mais azulado. A coloração que o pirorraptor tem realmente lembra alguns pássaros que são de países tropicais. Aí eu fiz esse recinto inspirado na nossa querida arara azul. <risos> a diferença é que se essa arara azul aqui fugir, os visitantes com certeza não vão gostar. O recinto do pirorapto, eu coloquei essa borda com jardineiras e também fiz essa borda com pedras para garantir que eles não vão fugir. É, eu gosto de, de utilizar jardineiras para fechar os recintos porque os visitantes têm uma boa visão dos dinossauros sem ter aquela cerca grande na frente atrapalhando, né? Em cada ponta do recinto eu coloquei esse local para as pessoas sentarem e essas luminárias. Aqui tem acesso ao monotrilho, eu coloquei alguma decoração também. Do outro lado é exatamente a mesma coisa, a única diferença é que os pirorraptors aqui, eles são verdes e amarelos. Os fósseis do pirorraptor foram descobertos após um incêndio florestal, por isso seu nome significa ladrão de fogo olímpico. Essa espécie de dromeossaurídeo viveu na França no fim do período Cretáceo, e como seu primo mais famoso, o velociraptor, o pirorraptor é extremamente inteligente e letal. Agora vamos olhar de perto a nossa pracinha. Eu gostei muito do resultado, eu acho que foi a pracinha mais legal que eu já construí no jogo até agora. Vocês podem ver que ela ficou 
enorme. <risos> e o legal disso é que quando o parque está cheio, não fica com a impressão de lotação, né? Porque é muito espaço e as pessoas ficam bem dispersas. Eu fiz esse murinho com os arbustos ao redor de toda a pracinha. Personalizei cada loja de forma aleatória para que cada uma delas ficasse diferente. E aqui eu construí um local para os carros da guarda florestal e da palha veterinária. Eu fiz isso porque eu queria utilizar os carros como decoração e dar a impressão que são trabalhadores que ficam aqui de guarda na praça da alimentação, prontos para atender se ocorrer qualquer incidente. Para os carros ficarem parados aqui, eu construí... É... Cadê? Essas duas construções. Tirei os carros e coloquei eles aonde eu queria. Depois eu cerquei né, essas construções para que os carros não pudessem voltar. Por isso que tem essa notificação lá em cima, dizendo que tem duas construções que não estão operacionais. São as construções que eu fiz apenas para deixar esses carros aqui. Eu acho que eu não mostrei bem, mas essa é a entrada para a pracinha da alimentação. A partir da Praça da Alimentação, nós temos acesso a três atrações. A primeira é a girosfera, aqui. Essa girosfera é dentro do recinto dos pterizinossauros e ela percorre toda a jaula e também serve como transporte, porque as pessoas que entram aqui vão sair desse outro lado, já perto do aviário. A jaula do Teresinossauro ficou bem grande, como vocês podem ver, e as outras atrações estão aqui, no lado da Praça da Alimentação. Quando os visitantes vêm por aqui, eles têm acesso é, à próxima atração dos Teresinossauros, que seria a Galeria Básica. Aqui eu coloquei um pequeno ponto de observação para as pessoas conseguirem ver os Teresinossauros. Mas elas podem acessar essa atração por aqui, por aqui, por aqui. É uma entrada que tem várias entradas. <risos> Eu gostei muito do resultado da entrada para a galeria de exibição do Teresinossauro, porque ficou bem como eu queria. É como eu disse a vocês no começo do vídeo, eu queria fazer um parque que não combinasse com o Teresinossauro, né? Porque o Teresinossauro é um bicho bem assustador, apesar de ser herbívoro. Mas eu coloquei skins bem coloridas e eu também queria que a exibição deles tivesse esse aspecto mais divertido, mais alegre e não tivesse o aspecto do, do ambiente básico deles, né? Que é aquele pântano que a gente vê lá no filme e aqui no jogo. O legal é que às vezes os teresinossauros ficam nessa área aqui e os visitantes podem vê-los bem de perto. O Teresinossauro foi um dinossauro herbívoro que viveu na Ásia no fim do período Cretáceo. Media entre 10 a 12 metros de comprimento e 4 a 5 metros de altura, e pesava cerca de 4 toneladas. Os seus fósseis foram encontrados em 1948. Temperamental e com garras com aproximadamente 80 centímetros, o Teresinossauro é uma criatura imponente e perigosa, e atacará qualquer criatura que adentrar em seu território. Aqui em cima eu construí um posto de guarda florestal, eu gosto de colocá-los em lugares altos para poder eles terem uma boa visão do parque. E aqui em cima a visão é muito boa. Agora vamos observar a parte superior do parque. Quando eu fui fazer esse parque, a minha ideia inicial era utilizar apenas aquelas duas espécies, o Teresinossauro e o Pirohapto. Mas eu quis construir o aviário ali no centro, porque eu acho o aviário do Jurassic World um prédio muito bonito e bem chamativo. Então a partir da entrada, a gente já consegue ver bem ele, 
já que ele é um prédio enorme e ele ainda está em um local com o terreno bem elevado. No lado esquerdo do aviário tem a área operacional do parque. É aqui onde estão os palhos veterinários, a instalação de resposta e a incubadora. Eu também coloquei algumas decorações aqui e também editei a jaula da incubadora. Nesse local, quando eu incubava os dinossauros, eu deixava eles aqui por um tempo para que eles pudessem lutar. Eu deixei os três dinossauros matarem alguns dinossauros para poder a avaliação deles subirem e atraírem mais visitantes. No lado direito do aviário, eu coloquei três hotéis e fiz essa paisagem bem legal aqui atrás. Essa é a entrada do aviário. Eu coloquei essas placas do Pteranodon, apesar de não ter Pteranodon no parque. Mas é a única placa de voadores que tem. <risos> Lembrando que eu jogo no Xbox One, então eu só posso utilizar os itens de cada era específica, eu não posso misturar todos os itens como o pessoal que joga nos consoles de nova geração e no computador podem fazer. Aqui eu coloquei aquela barreirinha porque como eu tinha dito é um local alto e coloquei por questão de segurança. Aqui embaixo as pessoas vão conseguir encontrar lugares para sentar e vão poder apreciar os três dinossauros ao mesmo tempo. Agora vamos conhecer Eudiviane, a única Quetzal 4 do parque. Com cerca de 12 metros de envergadura e pesando até 200 quilos, o Quetzal 4 foi um dos maiores pterossauros. Esse gigante voador viveu na América do Norte durante o Cretáceo Superior e caçava filhotes de dinossauros e criaturas pequenas, mas os espécimes feitos pela Biosyn são mais robustos e resistentes podendo caçar um humano com facilidade e até mesmo derrubar aeronaves. E foi isso pessoal, obrigado por assistir até o final, espero que vocês tenham gostado do resultado do parque e fiquem atentos para mais conteúdo sobre Jurassic World Evolution 2. Obrigadão e até a próxima.